Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بيدي قلت حيلتي ادركني يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بديل الله سمادرني رايا പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകർ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന നല്ലവരായ മോമിനിയങ്ങൾ ഉമ്മപിങ്ങന്മാർ നമ്മുടെ പരിപാടിയെ ലൈവായി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാസികളും അല്ലാത്തവരുമായ മൊഴിബിയങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് 
ഒരു നല്ല വറക്കത്തുള്ള സദസ്സിലാണ് നാം ഉള്ളത് റജബ് മാസത്തിൽ ആദരണീയരായ തങ്ങളവരുകളുടെ ആമിയും പറഞ്ഞ് ഇനിയൊരു സയ്യിദവരുകളെയും കൂടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയം അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മജലിസിന്റെ വാർഷിക പരിപാടിയിലാണ് നാം ഉള്ളത് അള്ളാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള സദസ്സായി ഈ സദസ് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ചെയ്യുകയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ മുംബൈയിൽ നമ്മുടെ ആദരണീയരായ ഇസ്മായിൽ അംജദി ഉസ്താദവരുകളും കൂട്ടുകാരും ക്ഷണിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തിയതൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അലഹമില്ല ഔദ്യോഗികമായി ആദരണീയരായ പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു താല അവരുടെയൊക്കെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഒരു സദസ്സായി ഈ സദസ്സിന് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അവിടുന്ന് സ്ഥാപിച്ച മഹത്തായ സ്വലാത്ത് മജലിസ് അതിന്റെ വാർഷിക പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ അവസരം തന്ന അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല ഒരുപാട് മഹാന്മാർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന നാടാണ് ഈ നാട് ധാരാളം മഹാന്മാർ അവരുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകമായ നോട്ടം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാടുകളിൽ പോരായ്മകളൊന്നും സംഭവിക്കാതെ ഒരു സ്വസ്ഥമായ അന്തരീക്ഷമെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുംബൈനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വേദന പോയി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വളയം വളയം എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ അവിടത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന് പോയപ്പോ എന്നോട് എന്നോട് അവിടുത്തെ സംഘാടകർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഒരു ബസ്സിൽ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉറൂസിന് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ വളയത്തിനും മുംബൈക്കും എന്താ പ്രത്യേക ഒരു ബന്ധം അപ്പൊ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മുമ്പ് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും ഒരല്പം കൂടി പ്രായമുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി അതിന് ഭംഗി കൂടുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ഇന്ന് വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ ഗൾഫ് നാടുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ അന്ന് എല്ലാരും മുംബൈയിലേക്കാ വരിക ചിലപ്പോ ബാപ്പാനോട് പണങ്ങിയാലും വീട് വിട്ടിറങ്ങി വരുന്ന മുംബൈയിലേക്കാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മുംബൈയിൽ വന്നവരൊക്കെ ബാപ്പാനോട് പണങ്ങിയിട്ട് വീട് വിട്ടു വന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല അപ്പോ ജോലിക്കും മറ്റു ആവശ്യത്തിനും എല്ലാം ഇവിടെയാണ് വരിക അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ വളയം നാട്ടുകാര് 
ആദ്യ കാലത്ത് അവിടെ ഉറൂസ് നടക്കുമ്പോ ആ നാട്ടുകാർ കുറെ ആള് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചിലപ്പോ സദസ്സിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഉറൂസിന്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേകം ബസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആളുകളൊക്കെ കുറവാണ് ബോംബെയിൽ എല്ലാം ഗൾഫിലാണ് അപ്പൊ എന്നാലും ഈ ഉറൂസിനും ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഒരു ബസ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ റൂമാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓരോ സ്ഥലക്കാർക്ക് ഓരോ റൂമ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകം വന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു എന്നാ ഈ ഉറൂസിനും അതുപോലെ ഒരു ബസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു ബോംബെയിലുള്ളത് ഒരു നാലഞ്ച് പേരായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ നാലഞ്ച് പേർക്ക് എന്തിനാ ഒരു ബസ് അപ്പൊ ഈ ഗൾഫിലുള്ള പ്രവാസികൾ മുഴുവനും ബോംബെയിൽ വന്നിറങ്ങി ഈ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഈ ബസ്സിൽ കയറി ഈ നാട്ടുകാർ എന്നിട്ട് ഈ മുംബൈയിലുള്ള ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ അവരൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ഉറൂസിന് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം ഒരുപാട് ആളുകൾ ജോലി ആവശ്യത്തിനാർത്ഥവും മറ്റുമൊക്കെ ഇവിടെ വന്നവരാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് വന്നെങ്കിലും ഇപ്പൊ അലഹമില്ല നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റികൾ കൊണ്ടും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ കൊണ്ടുമെല്ലാം ഗൾഫ് നാടുകളിൽ സ്വലാത്ത് മജിലിസും ബദരീങ്ങളെ സദസ്സും ഒക്കെ വളരെ സജീവമാണ് എന്നതുപോലെ അലഹമില്ല മുംബൈയിലും ധാരാളം മജിലിസുകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ മജിലിസാണ് ആദരണീയരായ പൊസോട്ട് തങ്ങളുസ്താദ് സ്ഥാപിച്ച മലഹറിന്റെ കീഴിലുള്ള ഈ മഹത്തായ സ്വലാത്ത് മജിലിസ് അള്ളാഹു താല ആ തനിമ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തെരുമാറാവട്ടെ ആ സദസ്സുകളുടെ എല്ലാം വറക്കത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ബൗദ്ധികവും പാരത്രികവുമായ എല്ലാ വിജയത്തിന്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാനദണ്ഡമാണ് ഏകനായ അള്ളാഹു താല ആരാധന കർഹൻ അവൻ മാത്രമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് ഇമാൻ പരിപൂർണമാകുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച മുഴുവൻ ആശയങ്ങളും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാളുടെ ഭൗതികവും പാരത്രികവുമായ ജീവിതം സുഖകരമാകുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അതിനെ മുറുകെ പിടിക്കണം അവിടുന്ന് വിരോധിച്ചത് എന്താണോ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കണം ഒരിക്കലും ഒരൊറ്റ കാര്യം പോലും ഇവിടെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാതെ ബാക്കിയാക്കിയിട്ടില്ല അതല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയാൻ ഇവിടെ ആർക്കാണ് കഴിയുക ഒരൊറ്റ കാര്യം പോലും പറയാതെ നാം ഒരു വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടില്ല ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം ഖുർആാനിൽ ഉണ്ട് ലാലിക്കൽ കിതാബുൽ ഒരു സംശയമില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥമല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കാരണം അത് ഒരു മനുഷ്യ നിർമ്മിതിയല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം പോലും പറയാതെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട 
അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ കയറ് ഒരു ഒട്ടകത്തെ കെട്ടിയിട്ട് കെട്ടിയിടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കയറ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ലൗല്ലാഹ് അലി ഇഖാറു ബഈറിൻ ലബജത്തുഹു മിനൽ ഖുർആൻ ഔ ഫിൽ ഖുർആൻ ആ കയറ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ കയറ് എവിടെയാണ് എന്നത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സി സി ക്യാമറ അതൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ഖുർആാനിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കടുത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ പോയി അയാൾക്ക് വലിയ പ്രയാസം വലിയ പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കച്ചവടക്കാരനാണ് വലിയ കച്ചവടക്കാരന് ഇപ്പൊ വലിയ പ്രയാസം അപ്പൊ എന്നോട് എന്നോട് വല്ലാതെ സങ്കടം പറഞ്ഞു ഞാനുമായി വലിയ അടുപ്പുള്ളാണ് വല്ലാതെ സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാന് എനിക്ക് പൂർണമായും വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളെ അദ്ദേഹം ഒരു സയ്യിദുമാണ് ഒരു തങ്ങളുമാണ് ആ തങ്ങളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പോയി ആ വീട്ടിൽ അപ്പൊ ഇയാളൊരു വിഷയം എന്താണ് ഒന്ന് തങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അതിന് പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പൊ തങ്ങൾ ഈ വീട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉളു ഉണ്ടോ എന്ന് ഈ വീട്ടുകാരനോട് ഈ മുതലാളിയോട് ഇല്ല ഉളു ഇല്ല എന്നാ പിന്നെ വേഗം ഉളു എടുക്കാൻ പറ അങ്ങനെ ഉളു എടുത്തു എന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ പ്രയാസം പറയുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ തങ്ങന്മാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു കരുതിട്ട് നാളെ പിന്നെ ഫോണോടെ ഫോണായിരിക്കും എനിക്കും ഉണ്ടാ പ്രയാസം അങ്ങനെ ഒന്നും പോവില്ല പക്ഷെ ഇയാൾ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വലിയ കടപ്പാട് ഞാനുമായി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആവശ്യം പോലെ പരിഗണിച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനും കൂടെ പോയി നാളെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ അത് തട്ടിപ്പാണ് മറ്റേതാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അവിടെ പോയി പോയി ഈ വീട്ടുകാരനോട് മുതലാളിയോട് തങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഉളു കൊണ്ടോ ഉളു എടുത്തു വന്ന് പറഞ്ഞു മുസാഹബ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു മുസാഹബ് കൊണ്ടോ ഈ തങ്ങള് ഖുർആാൻ ഇങ്ങനെ തോറും മുസാഹബ് ഇങ്ങനെ തോറും ഇങ്ങനെ നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് കൊറേ മുമ്പ് ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതാരോ ഒരാളുടെ സ്ഥലം നിങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പന്മാരെ തട്ടിയെടുത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സുബാന സത്യത്തിൽ ഞാനിത് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്കും തന്നെ ചില അങ്ങനെ ചില എനിക്കും തന്നെ ഒരു എങ്ങനെ ഒരു പറയാ അപ്പൊ ഇയാൾക്കാണെങ്കിൽ അത് അറിയില്ല ഈ വീട്ടുകാരൻ അതൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കണം പഠിക്കണം അന്വേഷിച്ചാല് നാട്ടിൽ നാട്ടിലുള്ളവരോടൊക്കെ അന്വേഷിച്ചാൽ അതിന്റെ വിവരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ ഒന്ന് നോക്കണം എന്നാണ് കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇയാളിനെ വിളിക്കുന്നു വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു സാധേ സംഗതി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് സംഗതി മുസാഫിലേക്ക് നോക്കിട്ട് ഖുറാനിലേക്ക് നോക്കിട്ട് തങ്ങൾ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതന്നെയാണ് സത്യം എന്നാണ് സത്യം അപ്പൊ നമുക്കതിന് വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല കാരണം ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞത് അമാഫറത്തിന് അഫിൽ കിതാബ് ബിൻ ഷൈ ഒറ്റ കാര്യം പോലും പറയാതെ ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം ഖുർആാനിലുണ്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റളി അള്ളാഹു അൻഹു ഒട്ടകത്തിന്റെ കയർ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ അത് കണ്ടെത്തുന്നത് ഖുർആൻ മുഖേനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ള ആശയങ്ങൾ മുഴുവനും ലോക നേതാവായ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഏത് സമയവും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്ന ബോധം വേണം അതല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കാർക്കും സംശയം വേണ്ട നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം വാലമോ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം ആരാധനക്കർഹനല്ല മാത്രമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കണം അപ്പോ വയലമോ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം 
തീർച്ചയായും നിങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നത്തെ ഈ സദസ് എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഈ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ശമയം ഒരിക്കലും പാഴാകൂല ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ചെയ്തത് നബിസല്ലാഹു അലിയു വസല്ല പദങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള സദസ്സായി അള്ളാഹു താല ഈ സദസ് നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദ്വേ ചെയ്തത് വെറുതെയല്ല കാരണം അവിടുത്തൊരു നോട്ടം കിട്ടിയാ പിന്നെ വല്ലതും ആവശ്യമുണ്ടോ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള നോട്ടമില്ലല്ലോ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു നോട്ടം കിട്ടിയാൽ സുഭാന ജല ജല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളോക്ക് അബൂബക്കർവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് സിദ്ദീഖുലക്ക് വ്രതങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്നാമതായി ചോദിച്ചു ഒരു സംശയവുമില്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല അത് സിദ്ധി കുലത്വാഹുവാൻ മഹാനവരകൾ കഴിഞ്ഞാലാണ് മറ്റു സ്വഹാപത്തിനുള്ള പൗരും സ്ഥാനവുമല്ല ആ സിദ്ധി കുലത്വാഹുവിന്റെ അത്രയും വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ കാരണം റജബ് മാസമാണിത് ഈ റജബ് മാസത്തിലല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ദീർഘമായ ഒരു യാത്രയില്ലേ വളരെ മനോഹരമായ നിലക്ക് അവിടത്തെ ബുറുതയിലൂടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ രാവിൽ നടന്ന യാത്രയാണത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിന് വലിയ പവറാണ് റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ രാവിന് വലിയ പവറാണ് പകലിനും വലിയ പവറാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാര് റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ നോമ്പ് ആ നോമ്പിന് അറുപത് മാസങ്ങളോളം നോമ്പ് പിടിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് റജബ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഒരൊറ്റ ദിവസം നോമ്പ് പിടിച്ചാൽ അറുപത് മാസം നോമ്പ് നോക്കിയതിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലഹനി റതിയുള്ളോഹു കിതാബുൽ ഒന്നയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇമാം ബക്രി തങ്ങള് കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് നോക്കാൻ സുന്നത്തായ ഒരുപാട് ദിവസം അതുകൊണ്ട് ചില കിതാബിലൊക്കെ കാണാം ബുധനാഴ്ചയും നോമ്പ് നോക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ച ഒക്കെ നോമ്പാണ് ബുധനാഴ്ചയും നോമ്പ് നോക്കൽ സുന്നത്തുണ്ടെന്ന് കാണാം ചില കിതാബിൽ എന്താ കാരണം 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 അന്ന് പല പല ആളുകളെയും ശിക്ഷിച്ചു നശിപ്പിച്ചു പക്ഷേ നമുക്ക് അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകമായ കാവൽ തന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസം പ്രത്യേകം കണക്കിലെടുത്ത് നോമ്പ് നോക്കുന്നതിന് പുണ്യുണ്ട് എന്ന് ചില കിതാബിൽ കാണാം ഇതുപോലെ 
വീട്ടിൽ കയറി ചെന്ന് ഇവിടെ ഉമ്മപ്പെങ്ങന്മാരൊക്കെ വാല് കേൾക്കാൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നു ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിക്കാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പൊണ്ടാട്ടിയോട് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല മനുഷ്യ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് തന്നാൽ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ആ അപ്പോഴേക്ക് പൊട്ടിത്തിരിക്കാനല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് ഇമാമിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തിന്നാൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ നവിന് അന്ന് നോമ്പ് നോക്കൽ സുന്നത്താണ് തിന്നാൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ല എന്നും ബിരിയാണി കിട്ടണമെന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ അന്ന് വല്ലതും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തെങ്കിലല്ലേ പാവം സ്ത്രീകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താലോ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും സുബാന ജല്ല ജലാലു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഉച്ചക്ക് നമ്മളെ സത്താർഖാന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നല്ല ബിരിയാണിയും കഴിച്ചിട്ടാ വന്നത് ആ ബിരിയാണി കഴിച്ചത് കൊണ്ട് രാത്രി എനിക്ക് തീരെ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല കാരണം നല്ലോണം കഴിച്ചു അള്ളാഹു താല അവർക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴൊക്കെ സ്വീകരിച്ചവർക്കും ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത്തിലും അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ അപ്പൊ ഒന്നും തിന്നാൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ന് നോമ്പ് നോക്കാം അപ്പൊ ചോദിക്കും അല്ല മൊയിലാർ എന്നാ പിന്നെ ഉളു പിന്നെ നോമ്പിന് നീയത്തില്ലേ പിന്നെ പിന്നെ പത്ത് മണിക്ക് ആ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുന്നത് ഉച്ചക്ക് മുമ്പായിട്ട് നീയത്ത് വെച്ചാ മതിയല്ലോ സുന്നത്ത് നോമ്പിന് രാത്രി തന്നെ നീയത്ത് വെക്കണമെന്നില്ല മറിച്ച് ഉച്ചക്ക് മുമ്പായിട്ട് സുന്നത്ത് നോമ്പിന് നീയത്ത് വെച്ചാ മതി ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ വലിയ ബഹുമാനമാണ് റജബ് മാസത്തിൽ നോമ്പ് നോക്കുന്നതിന് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ായിട്ട് നോമ്പ് നോക്കുന്നതിനും പുണ്യമുണ്ട് റജബിൽ ഓരോ ദിവസവും നോമ്പ് നോക്കുന്നതിന് പുണ്യമുണ്ട് സാധിക്കുന്ന ദിവസം നോമ്പ് നോക്കുന്നതിന് പുണ്യമുണ്ട് അതേ പഴയ കാലത്തുള്ള മഹാന്മാരും മഹതിമാരും തുടരെ മൂന്ന് മാസം നോമ്പ് നോക്കിയവരാണ് റജബ് ഫുള്ളായിട്ട് നോമ്പാണ് ഷാബഹാനും നോമ്പാണ് റമലാനും നോമ്പാണ് കിട്ടോ മൂന്ന് മാസം ഫുള്ളായിട്ട് നോമ്പ് പിടിച്ച മഹതിമാരെവിടെ പോയി മഹാന്മാരെവിടെ പോയി ഇന്നും ചില നല്ല സ്ത്രീകളുണ്ട് പുരുഷന്മാരുണ്ട് മൂന്ന് മാസം തുടരെ നോമ്പാണ് അവർക്ക് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പതിലേക്കൊന്നും ദീർഘമായി കടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ റജബ് മാസത്തില് നോമ്പിന് വലിയ പുണ്യമുണ്ട് റജബിൽ നോമ്പ് നോക്കിയാൽ മൂന്ന് ബഹുമാനം അല്ല അവർക്ക് കൊടുക്കൂ ഏതാണ് മൂന്ന് ബഹുമാനം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വന്നു പോയ സർവ പാപങ്ങളല്ല പുറത്തു കൊടുക്കൂ രണ്ടാമത്തെ ബഹുമാനം ഏതാണ് ഇനിയുള്ള കാലം തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാനുള്ളൊരു പ്രത്യേകമായ തൗഫീക്കല്ല കൊടുക്കൂ മൂന്നാമത്തെ ബഹുമാനം ഏതാണ് വല്ലാതെ ദാഹിക്കുന്നൊരു ദിവസമില്ലേ ആ മഹ്സറിൽ വല്ലാത്ത ദാഹമല്ലേ ആ ദിവസം റജബിൽ നോമ്പ് നോക്കിയാൾക്ക് തീരെ ദാണ്ടാവൂല തീരെ ദാണ്ടാവൂല ഈ മൂന്ന് ബഹുമാനം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു റജബിൽ നോമ്പ് നോക്കിയാൾക്ക് ഈ മൂന്ന് ബഹുമാനം കിട്ടും ഒരു ദുർബലനായ ആവതൊന്നുമില്ലാത്ത കഴിവൊന്നുമില്ലാത്ത ശേഷിയൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാളെ നീട്ടി നിന്ന് നബിസ്വല്ലാസങ്ങൾ ചോദിച്ചു നബിയെ അപ്പൊ ഒരു മാസം മൊത്തം റജബ് നോക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നല്ല ആരോഗ്യമൊക്കെ വേണ്ടി നബിയെ എന്നാ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ബഹുമാനം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഫുള്ളായിട്ട് നോക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയൂല്ല കഴിയൂല്ല ഹബിബായി നബിസ്വല്ലാസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്താണ് റജബില് ആദ്യം ഒരു നോമ്പ് ഒരു നോമ്പ് നടുവിലൊരു അവസാനം ഒരു നോമ്പ് മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പ് നോക്കാം അങ്ങനെ നോക്കിയാലോ റജബ് ഫുള്ളായി നോമ്പ് നോക്കിയതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ഫുള്ളായിട്ട് നോക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾക്ക് എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ മൂന്ന് ഫുൾവല്ലാമായത് ഓദിയാൽ ഒരു ഹത്ത് മോദിയതിന്റെ കൂലി ഉണ്ട് മൂന്ന് കുലുഹുല്ലാമായത് ഓദിയാൽ ഒരു ഹത്ത് മോദിയതിന്റെ കൂലി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരാളെ നേർച്ചയാക്കി ഒരു ഉമ്മ നേർച്ചയാക്കി എന്നാ നേർച്ചയാക്കിയത് ഞാൻ ഖുറാന് ഹത്ത് മോ തീർക്കാൻ വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കി അപ്പൊ ഉണ്ട് ഒരു മൊയിലാരെ വേല കേട്ടു വേദൽ മൊയിലാർ പറയാണ് മൂന്ന് കൊല്ലുള്ള വേദ ഓദി ആൾ ഖുറാൻ മൊത്തം ഓദി ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം ഉണ്ട് സുബാന ജല്ല ജലാലു അപ്പൊ ഈ ഉമ്മ ചെയ്തു മൂന്ന് കൊല്ലുള്ള വേദ ഓദിട്ട് ഉമ്മ മെല്ലെ മിണ്ടാതിരുന്നു 
അപ്പൊ ഉമ്മാന്റെ ന്യായം എന്താ മൂന്ന് കൊല്ലമായത് ഓദിയാൽ ഖുറാൻ മൊത്തം ഓദി എന്റെ പ്രതിഫലം ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രതിഫലം ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് നേർച്ചയാക്കി ഇത് വീടൂന്നില്ല അങ്ങനെ ബാപ്പാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഹജ്ജ് ചെയ്ത കൂലിയില്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഹജ്ജിന് പോകണ്ട ബാപ്പാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാ മതിയോ പോയതിന്റെ കൂലി ഒന്ന് വേറെ ചെയ്യൽ ഒന്ന് വേറെ ഇത് പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കണം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോഴേ കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ യാത്ര ആ യാത്ര പോയി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നു ഓരോരുത്തരോടും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട യാത്ര പോയി വന്നൊരു ചെറിയ സമയത്തിലാണ് വളരെ ചെറിയ രാത്രിയിലെ ചെറിയ സമയമാണ് അവിടെ തന്നെ പരിശുദ്ധ കുർഹാനിന് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ മുഫസിരിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അതറിയാം സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് നടത്തി എന്നല്ലേ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് അസറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ രാത്രിയിൽ യാത്ര ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പിന്നെ ഒരു ലൈലൻ പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ലൈലൻ എന്നൊരു പദപ്രയോഗം ഖുർആാനിൽ ആവശ്യമില്ലല്ലോ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു രാത്രിയിൽ യാത്ര ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് രാത്രിയിലുടനീളം യാത്രയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അതാണ് ആ അർത്ഥം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ലൈലൻ രാത്രിയിലെ ഒരു ചെറിയ സമയത്തിലുള്ള യാത്രയാണ് രാത്രി ഫുള്ളായിട്ടുള്ള യാത്രയല്ല ഒരു ചെറിയ സമയത്തിലുള്ള യാത്രയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്നു എല്ലാ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ പലരും നിഷേധിച്ചപ്പോ സിദ്ദീഖുലോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അബൂബക്ര സിദ്ദീഖുലങ്ങളെ ഇതാ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഇങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട യാത്ര പോയി വന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ദൃശ്യം കണ്ടത് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൊണ്ടോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു അതെ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഇത് മാത്രല്ല ഇതിനപ്പുറുള്ളത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും അതുകൊണ്ടല്ലേ അലി ഇബിന് അബി താലിബർ അതിയല്ലോഹു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർങ്ങൾക്ക് സിദ്ദീഖ് എന്ന പേര് ജനങ്ങൾ കൊടുത്തതല്ല അത് അല്ല കൊടുത്ത പേരാണ് അലിബാഹു അലി വസല്ലബദങ്ങൾ പലരും തള്ളിപ്പറഞ്ഞപ്പോ ആ തള്ളിപ്പറയുന്നതിനൊന്നും പോകാതെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ പൂർണമായും അംഗീകരിച്ച് വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അബൂബക്കറിനെ പേര് സുദ്ദീഖ് എന്നായി പോയി ആ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ എന്റെ വിഷയം മറക്കരുത് ഞാൻ അതിലേക്ക് മടങ്ങാണ് സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അള്ളാഹുവിനോട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ അല്ല സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്താണ് സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അള്ളാഹുവെന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിപ്പുമിന ദുന്യ ദുനിയാവിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ദുനിയാവിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഓ കാരണവന്മാര് ഓ ചെറുപ്പക്കാര് ഈ പരിപാടി ലൈവായി വീക്ഷിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രവാസികളും സ്വദേശത്തുമുള്ള മൊഹിബീങ്ങളെ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അള്ളാഹുവെന്ന് ദുനിയാവിൽ ഇഷ്ടമുള്ള മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞതും ആ മൂന്ന് കാര്യവും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കിട്ടൂ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തത് അൽ ജുലൂസ് ഹു അലഹി വസല്ലോ എനിക്ക് തങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് നബിയെ ഒന്നാമത്തെ താല്പര്യം അതാണ് തങ്ങളെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഓ അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹായിബാഹുലാഹു അലൈവസല്ലമതങ്ങള് കാലത്ത് ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് മഹാനവരികൾ 
വിധങ്ങൾ മുന്നിൽ വന്നിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇക്കാലത്ത് ജീവിക്കുന്നവരായത് കൊണ്ട് ഹലീബായ തങ്ങളെ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സ വന്നിരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയല്ലോ രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങളിലേക്കൊന്നും നോക്കുന്നത് എനിക്ക് രണ്ടാമതായി ഇഷ്ടമാണ് എപ്പോഴും തങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്കത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കിട്ടു നേരിൽ കാണാൻ ഭാഗ്യമില്ല നമ്മൾ ഹതഭാഗ്യന്മാര് എന്നാലും നമ്മൾ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവിടൊക്കെ സാധാത്തുക്കൾ വരുമ്പോ ആ സാധാത്തുക്കൾ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ അവസരം ഉണ്ട് നേരത്തെ ബസോട് തങ്ങൾ പാപ്പ ഉസ്താദിന്റെ മകൻ ആദരണീയരായ ഷഹീർ തങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഇൻഷാല്ലാ തങ്ങൾ അവരുടെ മരുമകൻ ലാൽ തങ്ങളെ കാണാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ആലിമീങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്നെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ പണ്ഡിതന്മാരിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി ബാഹുവാ ഭാഗ്യം നിലനിർത്തി തരട്ടെ ചില ആളുകളുണ്ട് കാലിമീങ്ങളെ തീരെ കണ്ടുകൂടാ തീരെ കണ്ടുകൂടാ ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ കയറി വീട്ടിൽ കയറി മകനുണ്ട് മോന് നല്ല മോനാണ് ബാപ്പ ബാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ സുബാന ജല്ല ജലാലു ബാപ്പ എന്ന് നോക്കുമ്പോഴോ നോക്കുമ്പോഴോ ബാപ്പാക്ക് മൂല്യമാരെ തീരെ കണ്ടുകൂടാ തിരേ കണ്ടുകൂടാ ഏത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാട്ടിലെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തയക്കുന്നത് തന്നെ അട്ടിപ്പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തയക്കുമ്പോണ്ട് ഈ പുൽച്ച അങ്ങനെ എന്റെ ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ പറയാ പുൽച്ച സാധനം എന്ന് പറയും മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ആ അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു മകനാണെങ്കിലോ ഹലിമിങ്ങൾ വല്ലോത് സ്നേഹിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന സാധാരണ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂല ബാപ്പ നല്ല ബാപ്പയും മോനാണ് ചിലപ്പോ റൂട്ട് മാറുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂലേ ഇതങ്ങനെയല്ല നേരെ തിരിച്ചാണ് ഞാൻ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു സൂക്കെട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അക്ഷമിക്കുകയല്ല എന്റെ സൂക്കെട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൊബൈലിൽ ഒരു കളിയാ കളിയാ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കൽബിൽ നിങ്ങളെ മക്കളെ മനസ്സിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് ഇട്ടു കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം ഹബീബായി നബി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ അവർക്ക് വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ അവർക്ക് നബി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങളെ ചരിത്രം വായിക്കുന്ന ചരിത്രം പറയുന്ന പുസ്തകം അവരെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം ഇന്നൊക്കെ എല്ലാരും കയ്യിൽ മൊബൈലായപ്പോ പുസ്തകം ഇല്ലാതായി പോയി അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല നമ്മള് അത് ബാപ്പാന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഉമ്മാന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മളൊരു ചെരി എല്ലാ ഇന്നിപ്പോ പഴയ കാലം പോലെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ചെറിയ രസത്തിലുള്ള നല്ല ചരിത്രം പറയുന്ന പുസ്തകം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ വാങ്ങുക എന്നിട്ട് നമ്മളെ കുട്ടികളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ കാണുന്നതിന് പകരം ഈ കുട്ടികൾ ഈ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ വായിച്ച് നബിസല്ലാസങ്ങളെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുക ആ കുട്ടിയുടെ കൽബിൽ ബുദ്ധന വിധങ്ങൾ നിറയും സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പിന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം നബിസല്ലാസങ്ങൾ ഒന്ന് കാണണമെന്നായിരിക്കും അതിന് പകരണ്ട് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ഒരു സാധനം പബ്ജി എന്നതിന്റെ പേര് അതെന്നല്ലേ ഒരു കളി എത്ര മക്കളാണ് ഉമ്മാനെ കൊന്നത് എത്ര മക്കളാണ് ബാപ്പാനെ കൊന്നത് ലഹരിയക്കാളും മതപ്പതിച്ചതാണല്ലോ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കൽബിൽ പബ്ജി അങ്ങ് നിറന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗെയിംസ് അങ്ങ് അതേ കുട്ടികളെ മനസ്സിലങ്ങ് നിറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ബാപ്പ വേണ്ട ഉമ്മ വേണ്ട അതേ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പണം കൊടുത്തില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ ബാപ്പാനെ കൊല്ലുന്നതിനൊരു മടിയുമില്ല ഉമ്മാനെ കൊല്ലുന്നതിനൊരു മടിയുമില്ലേ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആ ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിദ്ധിക്കുല്ലോഹൻ മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു മൂന്നാമതായി എനിക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ളത് നബിയെ ഒയിംഫാ കുമാലി അലിക്കാ 
എന്റെ എല്ലാ സമ്പത്തൂ എനിക്കല്ലതെന്ന പണമില്ലേ പടച്ചറപ്പ് തരാത്തൊരു പണം ഒരാളെ കയ്യിലുമില്ല എത്ര വലിയ മുതലാളിയായാലും ആര് സ്ഥാപനത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ പാപങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ലോഹുവിന്റെ ദീനിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അതെല്ലാം സ്വന്തത്തിന്റേതാണെന്നൊരവകാശഭാവം ഒരു മുതലാളിക്കുമില്ല ഒരു പണക്കാരനുമില്ല ഒരു പാവപ്പെട്ടവനുമില്ല പടച്ചറപ്പ് തരാത്തതൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ല തന്നതല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ല തന്നതിൽ നിന്നല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുലക്ക് വ്രതങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് അല്ല എനിക്ക് തന്ന സമ്പത്ത് തങ്ങളെ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് മൽഹർ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അതിന്റെ പെട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ഷോപ്പിൽ വെക്കുക ഹോട്ടലിൽ വെക്കുക ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെക്കുക ഓഫീസുകളിൽ വെക്കുക വീടുകളിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ സമയവും കഴിയുന്ന സംഖ്യ അതിലിട്ട് നറുക്കുക എന്നിട്ട് ആ സംഖ്യ എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുക അത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഏത് സ്ഥാപനങ്ങളും അതെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പിരിവ് അത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ചില ആളുകൾ പിരിവിനെ ആക്ഷേപിക്കാറുണ്ട് പിരിവ് കാണിച്ച് തന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പിരിവ് ചോദിക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിക്കൊന്നുമില്ല ആരും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട സാധാരണ ഗതിയിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരിപാടിക്കെല്ലാം പോയാല് ഗൾഫിലായാലും നാട്ടിലായാലും ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടോ ആ അജണ്ട വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പടച്ചറബേ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോ തന്നെ വാട്സപ്പിലൂടെ മെസ്സേജ് വിട്ടിട്ടു ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ഒരു അജണ്ട ആണ് അപ്പൊ ഉസ്താദിന് ട്രിക്സ് പോലെ ചെയ്താ മതി വേദ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നിർത്തുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും വേണം വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് കാത്തിരിക്കുക ആരെ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്താ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു പരിപാടി ഇല്ലേ ഒരാള് മെസ്സേജ് ഇല്ലല്ലോ ഒരാള് മെസ്സേജ് ഇല്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോഴോ തങ്ങളോടും സംസാരിച്ചു ശൈരതങ്ങളോടും സംസാരിച്ചു ജലാതങ്ങളോടും സംസാരിച്ചു ആ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളോടും സംസാരിച്ചു ഒരാള് എന്നോട് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ അങ്ങനെ പിരിവൊന്നുണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പക്ഷേ പിരിവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഒരു മടുപ്പ് തോന്നരുത് ഉള്ളതങ്ങ് കൊടുക്കുക അത്ര ഇത്ര ഒന്നുമല്ല ഉള്ളതങ്ങ് കൊടുക്കുക കയ്യിലുള്ളതങ്ങ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ വലിയ ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് കടം ചോദിക്കും ഒരു ലക്ഷം ഒക്കെ കടം ചോദിക്കും കടം ചോദിക്കും കടം ചോദിക്കൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കടം പിന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ മേറാജ് പോയപ്പോ സുഹാനല്ലോ അവിടുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു രംഗം കണ്ടു അത് കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു അതാ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചത് കണ്ടു സ്വതക്ക കടം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതക്കയെക്കാൾ ഉത്തമാണ് കടം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വതക്കയെക്കാൾ ഉത്തമാണ് അത് കടം വാങ്ങിയ ആൾക്കും ആ ബോധം വേണം കേട്ടോ എന്നാലേ കടം കൊടുക്കുക എന്നത് സ്വതക്കയെക്കാൾ ഉത്തമാവ അപ്പോ അപ്പൊ നബി സല്ലാ അലി സ്വലങ്ങളോട് സാഹബ് ചോദിച്ചാൽ എന്താ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കടം കൊടുക്കൽ സ്വതക്കയെക്കാൾ ഉത്തമാണെന്ന് പറയാൻ ഇങ്ങനെ സ്വതക്ക ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഈ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കൊടുക്കും അല്ലെ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു ആയിരം രൂപ കൊടുക്കും ചിലപ്പോ അയാൾക്ക് ആ സമയത്ത് ആയിരം ആവശ്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എക്സ്ട്രാ ആയിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഒരാൾ കടം ചോദിക്കണതോ കടം ചോദിക്കുന്നത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്തായിരിക്കും അപ്പോഴേ കടം ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ അതാ ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വെറുതെ ഇങ്ങനെ കടം ചോദിക്കും കാരണം കൊടുക്കാനുള്ള നിയത്ത് തീരെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല വളരെ പൊരുതി മുട്ടിയ സമയത്ത് കടം ചോദിക്കുക കടം ചോദിച്ചാൽ കടം കൊടുക്കുന്നത് സ്വതക്കയെക്കാളും ഉത്തമമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് എന്നാ കൊടുത്തപ്പോ ആ വാങ്ങിയവൻ കൃത്യമായും തിരിച്ചു കൊടുക്കണം തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുമില്ല കടം കടം കൊടുത്ത മനുഷ്യനോട് പൊരുത്തം പിടിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവനെ എത്ര കാലാകാലം മരണം വരെ തൗബ ചെയ്താലും ആ തൗബ അല്ല സ്വീകരിക്കൂല തൗബയുടെ ഒരു നിബന്ധന തന്നെയാണ് കടപ്പാട് തീർക്കണം മനുഷ്യനോടുള്ള കടപ്പാട് തീർക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ല അലി സ്വലം മതങ്ങൾ പിരിവ് നടത്തി ഒരു സ്ഥലത്ത് കിണർ
ാണ് <laughs> ആ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണ് ഓ അതിന്റെ മീറ്റിംഗിന് പോയാൽ അത് ജിഹാദാണ് സമരമാണ് അവിടെ അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സമരമാണ് ചിലപ്പോ ചർച്ചയുടെ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബഹളം വരും അത് പരസ്പരം അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലല്ല ഹൈറായ ഒരു ആശയം പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ ബഹളം വരും ആ സമയത്ത് ഓ എനിക്കെതിരെ ഇവൻ ബഹളം വെച്ച് സംസാരിച്ചല്ലോ എന്ന് മറ്റുള്ളവന്റെ മനസ്സിൽ ചിന്ത വന്നു പോകരുത് ക്ഷമിക്കണോ അത് സമരം രക്തം പോയില്ലല്ലോ പല്ലു ധരിച്ചു വീണില്ലല്ലോ ശരീരം വേദനിച്ചില്ലല്ലോ സ്വഹാപത്തത് മുഴുവനും സഹിച്ചതാണല്ലോ ആ സമരത്തിന്റെ ബാക്കി സമരങ്ങളാണ് മീറ്റിംഗിന് പോവുക ഇതുപോലെ തന്നെ പിരിവിന് പോവുക സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക കണ്ണന്മാര് വരുമ്പോ എയർപോർട്ടിൽ പോവുക അവർക്ക് വേണ്ടി താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക അവരെ വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക അവരെ കൂടെ നടക്കാൻ ഒരല്പം സമയം ചെലവഴിക്കുക അവരെ കൂടെ നടക്കാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ അവര് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സദസ്സിൽ വന്നിട്ട് ഒരല്പനേരമെങ്കിലും ഇരിക്കുക അതെല്ലാം സമരമാണ് വിട്ടു ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മൽഹറിൽ എത്ര കുട്ടികളാ പഠിക്കുന്നത് എത്ര ആളുകളാ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയത് ഇതുപോലെ എത്ര പെൺകുട്ടികളാ പഠിക്കുന്നത് എത്ര പെൺകുട്ടികളാ പഠിക്കുന്നത് ആ പരിസരത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളോടും ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി ചോദിച്ചാ പറയും എന്റെ മോള് ഉസ്താദ് എന്റെ മകൾക്ക് നല്ലൊരു പുതിയാപ്പള വേണം എന്റെ മകൾക്ക് നല്ലൊരു പുതിയാപ്പള വേണം അവളിപ്പോ മൽഹറിൽ പഠിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പല ആ പരിസരത്തുള്ളവരൊക്കെ മൽഹറിൽ പഠിക്ക പെൺകുട്ടികള് കുട്ടികള് എന്നാലോ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പെണ്ണു പഠിച്ചാൽ ആ വീട് നന്നായി ഒരാണ് പഠിക്കും പോലെയല്ല ഒരു പെണ്ണു പഠിച്ചാൽ ആ വീട് നന്നായി ചിലപ്പോ പെണ്ണ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയാൽ ചിലപ്പോ ഭർത്താവ് സുബൈ നിസ്കരിക്കാതെ കടന്നുറങ്ങുന്ന ഭർത്താവാണെങ്കിലും ഈ പെണ്ണ് നല്ല ദീനി ബോധമുള്ള പെണ്ണായതുകൊണ്ട് ഭർത്താവിന് ഉറങ്ങാൻ വിടൂല എനിക്ക് മനുഷ്യ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോകണ്ടേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നുറങ്ങിട്ട് എന്റെ പറ്റൂല വേണിക്കുന്ന അറിയാം ഭർത്താവിന് വിളിച്ചുണർത്തും ഭർത്താവ് മാത്രല്ല ഭർത്താവിന്റെ ഭാപ്പവും തീരെ നിസ്കരിക്കണില്ല സുബൈ നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യനാ ആ പക്ഷെ ഈ മരുമകൾ അങ്ങ് എത്തിയപ്പോഴേക്ക് ഉണ്ട് മരുമകളെ കാണുമ്പോഴേക്ക് മരുമകളുടെ ദീന കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ആ ഭർത്താവിന്റെ വാപ്പ് പണിക്കുകയാണ് അമ്മായിമ്മ അമ്മായിമാക്ക് തീരെ നിസ്കാരം ഇല്ല സുബൈ നിസ്കാരം തീരെ ഇല്ല ആ അമ്മായിമ ഈ മരുമകൾ നിസ്കാരം കണ്ടിട്ട് മരുമകൾ പറയണമെന്ന് വേണ്ട പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മരുമകൾ ഇങ്ങനെ എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്ന കാണുമ്പോഴേക്ക് അമ്മായിമ്മ നിസ്കരിക്കാൻ റെഡിയാണ് ഒരു പെണ്ണ് പഠിച്ചാല് ഒരു കുടുംബം നന്നായി നമ്മൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കണം ആ പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രം മൽഹറിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അതിനുവേണ്ടി ഓട് നടക്കുന്നതും അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതും എല്ലാം അതിന്റെ അംശം ഓരോന്നും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് വിശദമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പറയേണ്ടൊന്ന് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനവരികൾ മൂന്ന് കാര്യം ദുനിയാവിൽ ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ മൂന്ന് കാര്യവും തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണല്ലോ തങ്ങളിലേക്ക് കൽബ് തിരിക്കണം ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് കൽബ് തിരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം ബഹുമാനിക്കണോ പേര് പറയുമ്പോ തലമറക്കണോ നിബിതങ്ങളെ പേര് പറയുമ്പോ തലമറക്കണോ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈവസല്ലെ പേര് പറയുമ്പോ 
ഉളുവോടുകൂടെ പേര് പറയണോ അതല്ലേ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണോ ആ ഭരണാധികാരി എന്നും തന്റെ അടിമയെ വിളിക്കാറുള്ളത് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് കൊണ്ടാണ് ആ ഭരണാധികാരിക്കുള്ള ഒരു അടിമയുടെ പേരാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു അടിമയാണ് ആ അടിമയെ എന്നും മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം വിളിച്ചില്ല മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് വിളിച്ചില്ല അതിന് പകരം വിളിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ അടിമന്റെ മനസ്സിലൊരു ബേജാറാവാതിരിക്കോ എന്നും എന്റെ പേര് വിളിക്കണ എന്റെ സയ്യിദ് ഇന്ന് എന്താ എന്നെ ഗുലാം അടിമാന്ന് വിളിച്ചത് എന്താ അപ്പൊ ആ പ്രശ്നം തീർക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അവരോട് എന്നെ ചോദിച്ചു നോക്ക എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു നോക്ക അപ്പൊ പറഞ്ഞു വെറുപ്പുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല വെറുപ്പുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല മറിച്ച് എന്നും ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കുമ്പോ നിന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ആ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് സാധാരണ പേരല്ല ഒരു വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് വലിയ പറക്കത്താണ് ആ വീടിന് വലിയ പറക്കത്താണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് അതിന് നമ്മള് ഈ പുതിയ പുതിയ പേര് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളെ മക്കളെ ഭാവി തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്ത പുതിയ പുതിയ പേര് നോക്കിയിട്ട് എന്തേ നമുക്കൊരു മുഹമ്മദ് എന്നൊരു പേര് വെച്ചുകൂടെ കുട്ടിക്ക് എന്താ മുഹമ്മദ് എന്നൊരു പേര് വെച്ചുകൂടെ മുഹമ്മദ് എന്നൊരു പേര് വെച്ചുകൂടെ കുട്ടിക്ക് അത് ആദ്യം തന്നെ ഉസ്താദ്മാരോട് പേര് വയ്ക്കുമ്പോ തന്നെ പറയും അതെ പ്രസവിച്ച ഉടനെ ഒരു പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ പേര് അത് മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇനിയോ ഇനി ഒരു പേരും കൂടി വേണം വേണം എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ ഉസ്താദിനോട് ചോദിക്കും പള്ളി തമ്മിലോട് ചോദിക്കും പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുഞ്ഞിനൊരു പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വർക്കത്തിന് ഒരു പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പേര് മുഹമ്മദ് ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ പിന്നെ ഒരു പേരും കൂടി വേണം പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ പേരും കൂടി അല്ലാതെ വിളിക്കാന് എന്തേ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഓരോ പേരും കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഗൂഗിള് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് പേര് വെക്കുക ഒന്നും വേണ്ട മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് മാത്രം വെക്കുക എന്താ വല്ല പോരായ്മ ഉണ്ടോ ഞാൻ മുഹമ്മദ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു കുട്ടിന്റെ ബാപ്പാണെന്ന് പറയാൻ വല്ല കുറവുണ്ടോ കുറവുണ്ടോ കുറവുണ്ടാൻ പാടില്ല മുഹമ്മദ് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്താ പേര് മുഹമ്മദ് ആ എന്തൊരു സന്തോഷ അപ്പഴല്ല ഇനി ഖലാസ് എന്ന് പറയാ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ തട്ടിപ്പ് എന്ന് പറയാ എന്താ കാരണം കേവലം വർഗത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പേര് വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദ് പേര് വെക്കുക അതേ സമയത്ത് പിന്നെയോ പിന്നെ പേര് പുതിയ പേരാ ഓ ഫിനായിലുന്നോ ക്ലോസറ്റുന്നോ പുതിയ പുതിയ പേരൊക്കെ ഇപ്പൊ വെക്കാണ് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്നാ ഞാൻ ഒരു ദിവസം നിന്നെ വിളിക്കാൻ വളരെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് വിളിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഉദു ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഉദു എടുക്കേണ്ട സമയമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ഉദു ഇല്ലാതെ പേര് പറയണ്ടാന്നറിഞ്ഞോണ്ടാണ് ഞാൻ അടിമാന്നും വിളിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരാൾ വരുമ്പോഴേക്ക് എണീറ്റ് നിന്ന് ബഹുമാനിക്കണം എന്നുണ്ട് ഒരാൾക്ക് പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് അയാൾ വരുമ്പോഴേ കെണീറ്റിൽ നിന്ന് ബഹുമാനിക്കണം ഇതും കേട്ടിട്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ള ആൾ വലിയ ആളാവൊന്നും വേണ്ട അതേ സമയത്ത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ളവര് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും നല്ല ഉഷാറായി നടക്കണം എന്തേ കാരണം കാരണം ഇവരെ പേര് സാധാരണ പേരല്ല ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ പേരാണ് കിട്ടു ഭാഗമാണ് പരിശുദ്ധ മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണേ ിതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ മധുഹ് പറയുക ഇവിടെ നേരത്തെ ശരീഫ് നടന്നില്ലേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളെ മധുഹല്ലേ അത് ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളെ മധുഹല്ലേ അത് ഇപ്പ കണ്ടില്ലേ കൊറോന എന്ന വൈറസ് പിടിച്ച രോഗോ അതാ പലയിടത്തും പടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുവൈത്തിലും ബഹ്റൈനിലും എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ സഹകാരികളും നമ്മുടെ മൊഴിപ്പീങ്ങളും പ്രത്യേകം ദ്വേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പടച്ചറപ്പ് സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇതുപോലെ അതിനെ തുടർന്ന് ഉമ്രക്ക് പോകുന്നത് വരെ ഇപ്പൊ നിർത്തൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇന്നും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതേ സൗദിയിലെ ജുബൈലിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മെസ്സേജ്
ഉമ്ര കുറഞ്ഞു പോയാൽ അപകടമാണ് ഇപ്പൊ ഉമ്രയെ തടെ പിന്നെ നൃത്തം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് താൽക്കാലികമായി കാരണം കൊറോനയാണ് വൈറസ് ആണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ രോഗങ്ങൾ വരാനുണ്ടായ കാരണോ രോഗങ്ങൾ വന്നാ അതിന് പരിഹാരമുണ്ട് ശമനത്തിന് പരിഹാരമുണ്ട് കേരളത്തിൽ മങ്കൂസ് മൗലൂദ് രചിക്കുന്നതിന് രചിച്ചതിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്താണ് മങ്കൂസ് മൗലൂദ് രചിച്ചതിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്താണ് രോഗം പടർന്നു ആ രോഗം പടർന്നപ്പോ അവിടെ മൗലുദ് പാരായണം മങ്കൂസ് മൗലുദ് എന്നത് രചിക്കപ്പെട്ടു ആ മങ്കൂസ് മൗലുദ് രചിച്ചു എല്ലാ വീടുകളിലും പാരായണം ചെയ്തപ്പോ പിന്നെ രോഗം മാറിപ്പോയി മലപ്പുറക്കാരുണ്ടോ വിശ്വാസിൽ മലപ്പുറക്കാരുണ്ടോ വിശ്വാസിൽ ഉണ്ടോ ആ താനൂർ പരിചയല്ലേ ഇപ്പോഴുണ്ട് താനൂർ താനൂർ മൗലുദ് ഞങ്ങളൊക്കെ ബോധിപ്പടിക്കുന്ന സമയത്ത് താനൂർ മൗലിന് പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ വീടുകളിലും മൗലുദാണ് ഒരു പ്രത്യേക സമയം എന്താ കാരണം ഒരു സമയം ഒരു സമയം അവിടെ തീയങ് പടർന്നു എന്ന് കേട്ടു അതുപോലത്തെ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായപ്പോ അവിടെയുള്ള മഹാന്മാര് നിർദ്ദേശിച്ചു മങ്കൂസ് മൗലുദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൗലുദുകൾ പാരായണം ചെയ്യണം അപ്പോഴേ കഥങ്ങൾ നീങ്ങി കിട്ടി നാദിനോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്നുവല്ലോ ചില ആളുകളുണ്ട് സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സിൽ പോവും ഏഴ് സ്വലാത്തിന് വരാൻ പറയും ഏഴ് സ്വലാത്തിനും പോയി ഏഴാമത്തെ സ്വലാത്തിന് എത്തിയപ്പോഴേക്ക് രോഗമൊക്കെ മാറി ഫുള്ളായിട്ട് മാറി പിന്നെ ടെസ്റ്റിന് പോയപ്പോ ചെക്കപ്പിന് പോയപ്പോ ഒരു അസുഖം ഇല്ലാന്നും പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ എട്ടാമത്തെ സ്വലാത്തിന് കാണുന്നില്ല എന്താ കാരണം കാരണം രോഗം മാറിയല്ലോ സലാത്തിന് പോയത് രോഗം മാറാനല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ രോഗം മാറിയത് കൊണ്ട് അതിനൊന്ന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു എട്ടാമത്തെ ഒരു സലാത്തിന് ഒന്ന് പോയിക്കൂടെ കാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മറന്നു ഒരു മറവി അദ്ദേഹം വെച്ച പണം എവിടെയാണെന്നത് മറന്നുപോയി മറന്നുപോയി നമ്മൾ ആരും തീരെ മറക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളോർക്കോ സ്ത്രീകള് ആ പറഞ്ഞ എവിടെ വെച്ചു നോർക്കോ വലുതൊന്നും മറക്കൂല അല്ലറ ജില്ല ചെറുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ കുളിക്കാൻ പോയപ്പോ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചത് ചിലപ്പോ മറക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പൊ പണം എവിടെ വെച്ചു എന്നത് മറന്നുപോയി മറന്നുപോയി അപ്പൊ അബു അനീ ഫൈമാമിനോട് വന്ന സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോ അബു അനീ ഫൈമാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതിന് ഫിഖിയിൽ മസാല ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അബു അനീ ഫൈമാം വലിയ മഹാനല്ലേ ഫഖി അല്ലേ വലിയ ഇമാം അല്ലേ മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞു ഫിഖിയിൽ അതിന് മസാല ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാലാ ഒരു നിസ്കാരം നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കണം ഏതുവരെ രാത്രി തുടങ്ങിട്ട് സുബൈവരെ നിസ്കരിക്കണം സുബൈവരെ നിസ്കരിച്ചാല് എവിടെ വെച്ചു എന്നത് ഓർമ്മയിൽ വരും അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യന് രാത്രി നിസ്കാരം തുടങ്ങി ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ തന്നെ ഓർമ്മയിൽ വന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യത്തെ റക്കാത്തിൽ തന്നെ ഓർമ്മയിൽ വന്നു എവിടെ വെച്ചു വന്നത് അല്ലാ പിന്നെ ഉണ്ട് നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കാൻ സമയമില്ല വേ നിസ്കാരം എന്റെ പൂർത്തിയാക്കി ഒറ്റ ഓട്ടം അബോ അനീഫ് മാമിനടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു കിട്ടിപ്പോയി കിട്ടിപ്പോയി എന്താ കിട്ടിയത് ഈ മറന്നു വെച്ചത് എവിടെയാണെന്നത് കിട്ടിപ്പോയി ഇതാന്ന് പറഞ്ഞു അബു അനീഫ് മാം പറഞ്ഞു അല്ല മനുഷ്യൻ നീ നന്നില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് എന്താ കാരണം ഞാൻ നിന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞത് സുബൈവരെ നിസ്കരിക്കണോന്നാ പറഞ്ഞു കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സുബൈവരെ നിസ്കരിക്കണോ ഈ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഒരു സുബൈവരെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു ഷുക്കർ രേഖപ്പെടുത്തി നിസ്കരിച്ചു കൂടായിരുന്നോ അല്ല മനുഷ്യൻ അതാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ രൂപത്തില് അങ്ങനല്ലേ നമ്മൾ സ്വലാത്തിന് പോവാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നാ പിന്നെ സ്വലാത്തിന് പോകൂല അങ്ങനെ ആകരുത് അപ്പോ ഈ കുവൈത്തിൽ നിന്ന് ബഹ്റൈനിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോടും പ്രവാസികളോടും ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഓ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം മങ്കൂസ് മൗലിത് എല്ലാ ദിവസവും പാരായണം ചെയ്യണം അത് ഫുള്ളായിട്ട് പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല അതെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഹദീസ് അതിനുശേഷമുള്ള ആ വരികൾ ബൈത്ത് പിന്നെ അവസാനമുള്ള എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള ഒരു ദിവസം സൗകര്യമുള്ള സമയം നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും അത് ചെയ്യണേ ഒരു കൊറോന ഇവിടെ വരൂല ഒരു വൈറസ് പിടിച്ച രോഗവും വരൂല ഹബീബാഹുലങ്ങളെ കൊണ്ട് നീങ്ങാത്തൊരു പ്രയാസവുമില്ല സ്വലാത്തങ്ങ് ചൊല്ലിയാൽ സർവ ടെൻഷനും മാറിപ്പോയി ആഹ്റത്തിലെ സർവ പ്രയാസങ്ങളും മാറിപ്പോയി കേട്ടോ ആ 
മൗലിതകള് നമ്മൾ ജീവ സുറ്റതാക്കണോ ഓ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാര് ഏത് സമയവും വാട്സപ്പിൽ തമാശ ഏത് സമയവും ഫേസ്ബുക്കിൽ ചെലവഴിക്കുക എല്ലാ സമയവും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചെലവഴിക്കുക ടിക്ടോക്കിനൊരു സമയം ടപ്മാഷിനൊരു സമയം മ്യൂസിക്കലിക്ക് ഒരു സമയം ഒരിക്കലും പാടില്ലേ ഉമ്മമാരെ വീടുകളിൽ മൗലിതകൾ ഓതാൻ സമയം കണ്ടെത്തണോ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ വീടുകൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ അന്നത്തെ വീടുകളിൽ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഒരു കള്ളം കയറൂന്ന് ഒരു പേടിയില്ല നാട്ടിലൊരു കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നൊരു പേടിയില്ല ഒരാളെയും പേടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്താ കാരണം അവരെ കൂടെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാടിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീടുകളിൽ നഫീസത്ത് മാലയുണ്ടോ വഴിയത്തീന മാലയുണ്ടോ മാലയുണ്ടോ മധുര മാലയുണ്ടോ ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് റിഫാണി മാല ഓതാൻ അറിയുമോ ഇന്നത്തെ പെൺമക്കൾക്ക് നഫീസത്ത് മാല ഓതാൻ അറിയുമോ ഇത് വലിയ സങ്കടമല്ലേ വീട്ടിൽ കള്ളം കയറി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്ക് ആ മഹതിയെ പ്രസവിച്ചപ്പോ എത്ര വലിയ പ്രയാസായിരുന്നു ഉമ്മമാരെ ആ മഹതിയെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചപ്പോ ഉമ്മയുടെ നാലാമത്തെ മോളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പേര് എന്നാണ് നാലാമത്തെ മോള് അങ്ങനെ നാലാമത്തെ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ അവൾക്ക് പേര് വെക്കും റാബിയാന്ന് പേര് വെക്കും രണ്ടും ആയി നാലാമത്തെ ഒന്നും ആയി റാബിയ തുലദവിയുടെ വർക്കത്തിനുമായി ഹൃദയ മഹതിയെ പ്രസവിച്ചു ഉമ്മ ആ പ്രസവിച്ചപ്പോ വളരെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബാണ് വീട്ടിൽ ഒരു വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ പോലുമില്ല വീട്ടിൽ ഒരു വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ ഒരു എണ്ണ പോലുമില്ല ആ മഹതിയെ അങ്ങ് പ്രസവിച്ചപ്പോൾ വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ ഒരു എണ്ണ പോലും ഇല്ലാതെയായി സുബാനല്ലോ പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന ഉമ്മക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനില്ല ഒരാളെ മുന്നിലും കൈനീട്ടി യാചിക്കാത്ത നല്ല ഇസ്സത്തുള്ള ബാപ്പയാണ് ആ ബാപ്പയോട് ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഇന്നേ വരെ സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി ഒരാളെ മുന്നിലും ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള സമയമാണല്ലോ ഒന്ന് പോയിട്ടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാതിരിക്കൂല ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണ പോലും സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി ഒരാളെ മുന്നിൽ പോയി ചോദിക്കാത്ത മാന പക്ഷേ ചോദിച്ചു ഒരാളും സഹായിച്ചില്ല ഒരാളും സഹകരിച്ചില്ല പക്ഷേ നല്ല ഉറച്ച ഈ മാനാണ് കിട്ടൂ ആര് സഹായിച്ചാലും സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സഹായത്തിന്റെ ഉറവിടമില്ലേ അത് സിട്ടാവായ റബ്ബിൽ നിന്നാണല്ലോ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് മടങ്ങിപ്പോയി വളരെ സങ്കടത്തോടെ ബേജാരിലിരിക്കുമ്പോ ഉറങ്ങിപ്പോയി മയക്കം വന്നു പോയി ഓ കാരണമന്മാര് ഓ ചെറുപ്പക്കാര് ഉമ്മ പെങ്ങന്മാര് ായ മഹാന്മാരും മഹതിമാരും അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഏത് പ്രയാസം വന്നപ്പോ അവർക്കുള്ള പരിഹാരം ലോക നേതാവായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് കൊടുത്തതല്ലേ സ്വപ്നം കണ്ടു മഹാനവരികള് ലോക നേതാവായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വിചാരാകണ്ട ഈ കുട്ടി ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയല്ല വലിയ മഹതിയാണ് കിട്ടൂ കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും പോയി ഈസബിന് സാധാൻ എന്നവിടെ അരികിൽ ഒരു കത്തുമായി പോയി ആ കത്ത് അവിടെ കൊടുത്തു ആ കത്ത് വായിച്ച ഉടനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മുഴുവനും ിലെ ഭരണാധികാരിയായ ഈസബന് സാധാൻ എന്നവർ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കൊടുത്തു മാത്രല്ല ഇത് സാധാ ഒരു അതിഥിയല്ല ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് 
ഉറങ്ങുകയാണ്ടി രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം ബിസ്മില്ലാഹിം എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയാല് മൂന്ന് കാവൽ കിട്ടു എന്നാ പറഞ്ഞു മൂന്ന് കാവൽ എന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ബിസ്മിക്ക് വലിയ പവർ ആണല്ലോ ബിസ്മിക്ക് വലിയ പവർ ആണ് ആ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലി കിടന്നുറങ്ങിയാല് ആ വീട്ടിലെ കള്ളം കയറൂല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ആ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള മരണം വരൂല വലിയ വിഷയാണ് മൂന്നാമത്തത് ഒരു പ്രയാസം ആ വീട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടാവൂല ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നും രാത്രി കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ചൊല്ല ഇനി രോഗങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കണോ നിമിഷം പ്രത്യേകം പഠിപ്പിച്ചു എന്നും രാത്രി കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്നിട്ട് ആ ഊതിയ കൈ എങ്ങെടുത്ത് മുഖത്തങ്ങ് തടവ എന്നിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ കൈ എത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് മുഴുവനും തൊടുക രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് കിട്ടും നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ മരണം വരെ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞാല് ബാപ്പ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഉറങ്ങുമ്പോ ഉമ്മയും അങ്ങനെ ചെയ്യണം മക്കളോട് പറയണമെന്നില്ല മോനെ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യടാന്ന് പറയുമ്പോ ചിലതുണ്ട് ചില ചിലത് ഉപദേശം വല്ലാതെ ഈ ചില ഉപദേശമാണ് മക്കളെ വല്ലാതെ ചീത്തയാക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ കണ്ണടച്ച ഉപദേശിക്കും ഉപദേശിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ ഫലം കാണും ബാപ്പ ചെയ്യണം ഉമ്മ ഉമ്മ കുട്ടിന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ കാണുമ്പോഴേക്ക് ഉമ്മാക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം അപ്പൊ ഉമ്മ ചീത്ത പറയും മൊബൈൽ എടുക്കണ്ട എന്നാ ഈ ഉമ്മാനെ നോക്കുമ്പോഴോ ഉമ്മാന കയ്യിൽ എപ്പോ മൊബൈൽ ഉണ്ട് താനും ഈ കുട്ടി ഉമ്മയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ എപ്പോഴും ഉമ്മാന കയ്യിൽ മൊബൈൽ ആണ് അവിടെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉമ്മമാരോടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കുട്ടികൾ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കണ്ട കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോ ഉപയോഗിച്ചാ മതി അപ്പൊ ഈ വലിയ ഈ വലിയ വലിയ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇതെന്താക്ക ഇത് അലമാരിൽ എടുത്തൊക്കെ കുട്ടി വന്ന ശേഷം പിന്നെ വിളിക്കണ മറ്റേ സാധനം അല്ലേ ടോർച്ച് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണ ചെറിയ മൊബൈൽ അത് മാത്രം വിളിക്ക ഭർത്താവ് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെടുക്കാ ഭർത്താവിന് വിളിക്കാണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്ക ഇനി വല്ല മൊബൈലും നെറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയ സമയത്ത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അലമാരി എടുത്തു വെക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നോക്കും കുട്ടി വഴിപെടുക്കൂല്ല കുട്ടി വഴിപെടുക്കൂല്ല അപ്പൊ ബാപ്പ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉതുവെടുത്ത് ഇതങ്ങ് ചെയ്താൽ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കൂ എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയോട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുട്ടി ബാപ്പ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഉമ്മ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് കുട്ടി അങ്ങ് ചെയ്യൂ ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശം ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കലാട് കിട്ടൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ മഹതിയുടെ വീട്ടിലെ കള്ളം കയറി ആ കള്ളനാണെങ്കിലോ കള്ളം കയറി എപ്പൊ മഹതി ഉറങ്ങുകയാണ് ആ മഹതിയുടെ ഉറങ്ങിയപ്പോഴ് കള്ളം കയറി കള്ളം കയറിയിട്ട് മഹതിയുടെ വീട്ടിലുള്ള കുപ്പായം കട്ടെടുത്തു ആ കട്ടെടുത്ത കുപ്പായം എടുത്തു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ വാതിലിന്റെ അരയിൽ എത്തിയപ്പോ വാതില് തുറക്കുന്നു ടക്കപ്പെട്ടു പോയി എത്ര പിടിച്ച് വലിച്ചാലും വാതിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതോ മനുഷ്യ നീ കയറിയതൊരു സാധാരണ വീട്ടിലല്ല ഒരു വലിയ മഹതിയുടെ വീട്ടിലാണ് ഈ വാതില് തുറക്കണമെങ്കില് കട്ടെടുത്ത കുപ്പായങ്ങളെ മുഴുവനും അതിന്റെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം അല്ലാതെ വാതില് തുറക്കൂല്ല അപ്പോഴും ഉറങ്ങുകയാണ് ഉണർന്നിട്ടില്ല ഉറങ്ങുകയാണ് കട്ടെടുത്ത കുപ്പായൊക്കെ കൊണ്ടുവെച്ചു എന്നിട്ട് വാതിലിനടുത്തേക്കോ വാതിലിനടുത്തേക്കോ വന്നപ്പോ വാതിൽ അങ്ങ് തുറന്നു തുറന്നപ്പോ ഇവൻ വല്ലാത്ത കള്ളനാ ഇവന്റെ ധാരണയിലായി ഇപ്പൊ ഏതായാലും തുറന്നു കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കട്ടിട്ടെന്നെ കൊണ്ടുപോകും ഏതായാലും വന്ന ഉദ്ദേശം നമ്മൾ വെറുതെ പാഴാക്കുന്നു വേണ്ട കട്ടിട്ടെന്നെ കൊണ്ടുപോകാന്നരുതി വീണ്ടും കട്ടെടുത്തു വാതിലിനടുത്തേക്ക് വന്നു വന്നപ്പോ വീണ്ടും വാതിലടച്ചു വാതിലടച്ചു അള്ളാ അപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഈ കളി ഒരു സാധാരണ പെണ്ണിനോടല്ല ഈ കളി വലിയ മഹതിയോടുള്ള കളിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല മഹതി ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിലും 
അതുകൊണ്ട് കളിക്കണ്ട ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാന്മാരെ വീടിന് കാവല് കിട്ടിപ്പോയി എന്തേ കാരണം അവരെ വീട് അങ്ങനെ ഓടിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് രാത്രി ഒരൽപ്പം നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങുക ആ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് അതെ സുബിബാങ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഉണരുക എന്നിട്ട് ഉതുവെടുത്തൊരു രണ്ടര കയറ്റത്തെ പ്രത്യേകമായ കാവലുണ്ടാകില്ലേ ഭർത്താവ് ഉണരണം ഭാര്യ ഉണരണം മക്കളെയും വിളിച്ചു ഉണർത്തണോ എന്നിട്ട് എല്ലാരും തഹജ്ജ് നിസ്കരിക്കണോ എന്നിട്ട് അതാ സുബിബാങ് കൊടുക്കുന്നത് വരെ ചൊല്ലിക്കൂടെ ചെറുപ്പക്കാരെ ൂടെ കാരണവന്മാരെ വലിയ പറക്കത്തുള്ള വീടാണല്ലോ അത് ആ സമയത്തുള്ള സ്വലാത്ത് പലരും ആ സമയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാറില്ല ബാക്കി സമയത്തൊക്കെ ഞാനിപ്പോ മുഹമ്മദ് എല്ലാരും ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് എല്ലാരും ചൊല്ലി മുഹമ്മദ് എല്ലാരും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഇതുപോലെ ഒരു സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് സലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ എല്ലാരും സലാത്ത് ചെല്ലും അതേ സമയത്ത് ഏറ്റവും പവർ കൂടുകയാണ് പലരും സലാത്ത് ചെല്ലാൻ മടിക്കുന്ന സമയത്ത് സലാത്ത് ചെല്ല അങ്ങനെയാണ് വിവാദത്തിന് പവർ കൂടും തീരെ വിവാദത്ത് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ വിവാദം ചെയ്താൽ പിന്നെ പ്രത്യേക പരിഗണനയാണ് അങ്ങനല്ലേ ഉദാഹരണം പറയാം ഉദാഹരണം പറയാം തോടാ തോടാ ചെയ്യാം ഉദാഹരണം പറയാം നമുക്ക് അത്ര അറിയുള്ള അതിന്റെ അപ്പുറം വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ ഒരു തമിഴ്നാട്ടുകാരന് ഒരു തമിഴ്നാട്ടുകാരന് പിന്നെ ഗൾഫിൽ പോയി തമിഴ്നാട്ടുകാർ ആരുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ പോരാ ഗൾഫിൽ പോയി അപ്പൊ അവിടെ പോയണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇങ്ങനെ വയന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് വെറുതെ നടക്കാൻ പറ്റൂല അവിടെ പോയ ഉടനെ ചോദിക്കും അക്കാമ എവിടെ ചോദിക്കും സുഹൃത്ത കണ്ടാൽ ആ അക്കാമ ഇക്കാമെന്നില്ലല്ലേ ഇക്കാമെന്നും അക്കാമെന്നൊക്കെ പറയാ അത് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഒരുത്തനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പറപ്പെട്ട പുലാനോട് ചോദിച്ചു അക്കാമ എവിടെ അയിനാക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഇവൻ ആകെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദം അയിനാന്ന അയിന അറിഞ്ഞ എവിടെയാന്ന് നമുക്കറിയാം അക്കാമ എന്ന പദം അവിടെ എത്തിയപ്പോ പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോഴാ ഇവനോ ഇവൻ പറയാ അക്കമ്മ ഊരിൽ ഇരിക്കാറ് ഞാൻ തന്നെയാ വാന്തിട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്ന പോലെ നമുക്ക് ഈ ഒന്നും രണ്ട് പദം അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഉദാഹരണം പറയാ എല്ലാരും പ്രവർത്തിക്കുക എല്ലാരും പ്രവർത്തിക്കുക എല്ലാരും പ്രവർത്തിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാരും പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെയല്ലേ എല്ലാരും പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെയല്ലേ അതേ സമയത്ത് ആരും പ്രവർത്തിക്കാനില്ല ഒരാളും പ്രവർത്തിക്കാനില്ല ആ സമയത്തുണ്ട് ഒറ്റക്ക് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആരും കൂടല്ല ഒറ്റക്ക് പ്രവർത്തിക്കും ഏറ്റവും ഫലേദിന ഒരാളും ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തനം വളരെ ആവശ്യമാണ് അധിക പ്രസംഗമൊന്നുമല്ല പ്രവർത്തനം വളരെ ആവശ്യമാണ് ആ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആരും പ്രവർത്തിക്കാത്ത സമയത്ത് ഒറ്റക്കുള്ള പ്രവർത്തനം വലിയ ഫലാണല്ലോ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ആരും സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ മനസ്സ് കാണിക്കാത്ത സമയം സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ സമയം കണ്ടെത്താത്ത സമയം ആ സമയം സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ സമയം കണ്ടെത്തണോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉതൂവെടുത്ത് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ച് അതേ സുബിഹി പാങ് കൊടുക്കുന്നത് വരെ ആ സ്വലാത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് കേട്ടോ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സമയം മഹാനവരികൾ ഇങ്ങനെ മദീനയിലൂടെ അതെ തന്റെ ഭരണീയരുടെ പ്രയാസം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായി മദീനയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പോഴല്ലേ ഒരു വീട് മഹാനവരികളെ കൺമുന്നില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലെ രാത്രി സമയമാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിലെ വെളിച്ചം കെടുത്തിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയമാണ് ഒരു വീട്ടിൻ ഒരു വീട് ഒരു വീട് കൺമുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു വെളിച്ചം കാണുന്നു 
അതേ ഒരു വാതിലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം കാണുക ആണ് ആ വെളിച്ചം കണ്ടപ്പോ എന്താണ് ഈ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഉറങ്ങാത്തത് എന്ത് ചിലപ്പ പട്ടിണിയാണോ പ്രയാസങ്ങളാണോ അതറിയേണ്ടത് ഭരണാധികാരിയുടെ ബാധ്യതയാണ് വെറുതെയാണോ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി ഇതുപോലെ നെഹ്റുവും എല്ലാ ഉമർബുൽ ഖതാബ് തങ്ങളുടെ ഭരണത്തെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പട്ടിണിയുടെ തുടർന്നിട്ടാണോ ഉറങ്ങാത്തത് എന്നറിയേണ്ടതുണ്ട് മെല്ലെ ആ വെളിച്ചം കണ്ട വീട്ടിന്റെ അരികിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി ആ വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് ഒരു പ്രായമുള്ളൊരു ഉമ്മ ആ ഉമ്മ കുപ്പായം നെയ്യുകയാണ് വസ്ത്രം തുന്നുകയാണ് ആ കുപ്പായം നെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ വരികൾ ഇങ്ങനെ ഉരുവിടുന്നു അതൊരു സ്വലാത്താണ് അതൊരു സ്വലാത്താണ് ആ സ്വലാത്ത് ആ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലാണ് ഓ ഇങ്ങനെയല്ലേ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോ സ്വലാത്ത് ഷോപ്പിലിരിക്കുമ്പോ സ്വലാത്ത് ഓ ഉമ്മമാരെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോ സ്വലാത്ത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോ സ്വലാത്ത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്താൽ ആ ഭക്ഷണത്തിന് വലിയ പറക്കത്താട് കിട്ടു ഏത് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാവിനൊരു വിശ്രമം വേണ്ട ഈ നാവിനൊരു നനവുണ്ടാകണോ ആ നനവുണ്ടാകേണ്ടത് ദിക്കുറു കൊണ്ടാണ് സ്വലാത്ത് കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞിപ്പത്തിൽ നാജിന്റെ ഒരു പത്തിലുണ്ടറിയോ പാണൂർക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം കുഞ്ഞിപ്പത്തില് ഞാൻ പാനൂർ പരിസരത്ത് വേദന പോയപ്പോണ്ട് ഇനെന്താ പറയാൻ അപ്പൊ കുഞ്ഞിപ്പത്തില് അപ്പൊ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിപ്പത്തില് അപ്പൊ ഓരോ ചങ്ങായി പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇനി വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവല്ലോ ഒന്നിന് പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്താ ചോദിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞു റീബത്ത് പത്തില് ഇതിപ്പോ ജോഷോ ചപ്പാത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അല്ലല്ലോ അതിപ്പോ ഒരു ഒറ്റ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഇതോ ഇത് ഒരു നാലഞ്ച് പെണ്ണുങ്ങമാർ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ചുട്ടുപൊട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ എന്നാലെ കുറച്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ തിന്നാൻ കുറച്ച് ഉണ്ടായി ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് നാലഞ്ച് പത്തോ അകത്തേക്ക് അങ്ങ് പോയിക്കോളൂ തിന്നാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ കുറെ ഉണ്ടാക്കണെങ്കിൽ അഞ്ചാറ് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചെയ്തുമ്പോഴേ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഓ അവരെ കുറിച്ച് ചർച്ച ഇവരെ കുറിച്ച് ചർച്ച മറ്റാളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ഇവർ ചെറിയെല്ലാം കുറിച്ച എല്ലാം ചർച്ച വരികയാണ് അതാണ് റീബത്ത് പത്തില് കുഞ്ഞുപത്തിൽ മറ്റൊരു പേരാണ് റീബത്ത് പത്തില് അങ്ങനെ റീബത്ത് പറയരുത് നമീമത്ത് പറയരുത് ചീത്ത പറയരുത് ഭിത്തന പറയരുത് ഫസാദ് പറയരുത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന സമയത്തുല്ലാഹി തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ രൂപത്തിൽ ഏത് സമയത്തും സ്വലാത്ത് തന്നെ സ്വലാത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് സ്വലാത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് ആ സ്വലാത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് സ്വലാത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഏത് സമയത്തും സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്ന നാവ് ഏത് സമയത്തും സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്ന നാവ് ആ നാവിന് വലിയ പവറാണ് കിട്ടൂ ധാരാളം സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫിക്കേട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശവും ഒക്കെ ചെയ്തു തരുന്ന നമ്മുടെ ആദരണീയരായ തങ്ങളവരുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ വരുന്നു അള്ളാഹുത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻ 
ഇൻഷാല്ലാ തങ്ങളവരുകൾ വന്നു ഇനി ഉപദേശവും ദുരായുമൊക്കെ നടക്കും അള്ളാഹു താല അവർക്കും നമുക്കുമെല്ലാം അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഏത് സമയത്തും സ്വലാത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ വാർഷിക സസ്സാണ് അപ്പൊ സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നു ആ ഉമ്മ ആ ഉമ്മ സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോൾ അടുത്തേക്ക് പോയി അല്ല ഉമ്മ എന്താണ് ഈ സമയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് ഒന്ന് വീണ്ടും ചൊല്ലിത്തരുമോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ഉമ്മയോട് ഉമർബുൽ പറഞ്ഞു ഉമ്മ നിങ്ങളെ നാം ഒരു സാധാരണ നാവല്ല സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുന്ന നാവാണ് സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുന്ന നാവിന് ദുരാക്ക് വലിയ ഫലമുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് സംഗന്മാര് ദുരാ ചെയ്താൽ വലിയ ഫലമാണ് കാരണം അവർ ഏത് സമയത്തും അവരുടെ ഉപ്പാപ്പയായ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു അവര് ചോദിച്ചാൽ അല്ല പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് ഈ ചരിത്രം പറയാൻ കാരണം അതേ രാത്രി സമയത്ത് ആരാരും സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ സമയം കണ്ടെത്താത്ത ഞങ്ങളെ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ കാരണം പലരും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്ത സമയത്ത് ആരാ ഒറ്റക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കൂ അപ്പൊ തങ്ങളെ പ്രത്യേകമായ നോട്ടമുണ്ടാകൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മഹതി അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരാകണേ സ്വലാത്ത് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ല മനസ്സ് കാണിക്കണം അള്ളാഹ് ഭാഗ്യം തരട്ടെ ചൊല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലോ ചൊല്ലണം എല്ലാ ദിവസവും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു നൂറ് എന്റെ കാരണം എന്നറിയോ നബിസ്വല്ലാസങ്ങളെ കാലത്ത് ഒരു വട്ടകത്തെ ഒരാൾ കട്ടിടു കട്ടുകൊണ്ടുപോയി വട്ടകം വട്ടകം വൺടെ വൺ എന്ന് പറയും എന്റെ നക്കണിക്ക് വാശയിൽ വട്ടകത്തെ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി നക്കണിക്കാരുണ്ടല്ലോ സദസ്സിൽ അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പദം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു വിഷമല്ല നമ്മളെ ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഭാഷക്കാരനായ ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പദം പറഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ബേജാർ വേണ്ട അതും കൂടി ഞാൻ നികത്താണ് വൺ ടെ വൺ ടെ ഒരു വൺ ടെ നബിസ്വല്ലാസ്വലമ തങ്ങളെ കാലത്ത് പുറത്ത വന്നിട്ട് കട്ടുകൊം പോയാ ആ ഒട്ടകത്തെ കട്ടുകൊണ്ടുപോയപ്പോ നബിസ്വല്ലാസ്വലമ തങ്ങൾ കട്ടെടുത്ത ആ മനുഷ്യന്റെ കൈ മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉത്തരവിട്ടു ഉത്തരവിട്ടു മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉത്തരവിട്ടു ഉത്തരവിട്ടു അങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ ഒട്ടകം ശബ്ദിക്കുകയാണ് ഒട്ടകം പറയുന്നു മുറിക്കണ്ട നബിസ്വല്ലാസ്വലാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോ വൺടേജൊന്നുകൊണ്ടുണ്ട് മുറിക്കണ്ട ഒട്ടകം പറയുന്നു മുറിക്കണ്ട അപ്പണ്ട് എല്ലാരും വന്നിട്ട് ഭയങ്കര അത്ഭുതം എല്ലാരും വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഭാര്യ ആശ്ചര്യ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭാര്യ അതിശയ ഇങ്ങ വന്നിട്ട് കേട്ടാറ് ഈ മനുഷ്യരുടെ ഇനി എന്തേ നബിസ്വല്ലാസ്വലമ തങ്ങ തങ്ങ ഈ മനുഷ്യരുടെ കൈ മുറിക്ക ചൊല്ലുമ്പോ നിങ്ങ എന്തേ ഈ വൺടെ എന്തേ മുറിക്കണ്ടാണ്ട് ചൊല്ലോ കാരണ അപ്പൊ ഈ ആലോചു നാണ് വൺടെ കക്കോ കാരണം നാണ് ഒരു കള്ള അല്ല എപ്പം കക്കടെ മനുഷ്യല്ല ഇതിന് മുന്നോളം നാ വൺടെ കട്ടിട്ടില്ലേ അതേ ടൈമിലും നാണ് ഈ വൺടെ കക്കോ കാരണം ഒരു അഗത്യ വന്നപ്പോ കട്ടുപോയ അങ്ങനുണ്ട് എല്ലാ കള്ളന്മാരും മോശക്കാരൊന്നും അല്ല അങ്ങനുണ്ടല്ലോ വളരെ അത്യാവശ്യം വന്നപ്പോ ഞാൻ കട്ടുപോയതാ അഗത്യ വന്നപ്പോ ഞാൻ കട്ടിട്ട് പോയി എന്താക്കട്ടെ കട്ടുപോയ വേറെന്തോ തീരൂല്ല നാനൊരു കള്ളന്തോ അല്ല എപ്പോന്നൊക്കെ നക്ക കക്കടത് കൊന്തൂല്ല അതുകൊണ്ടിട്ട് നാനൊരു കട്ടുപോയ ഈ കട്ടപ്പാ ൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്തൊരു സ്വഭാവാ ഓർക്ക നാ കട്ടിട്ടിക്കുവേ എല്ലാ നാലും നബിസ്വല്ലാസ്വലമ തങ്ങളെ പേരിൽ നൂറ് സ്വലാത്ത് നാ ചൊല്ലാൻ ടിക്കാല എല്ലാ നാലും നൂറ് സ്വലാത്ത് നാ ചൊല്ലേ ആ നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊന്നതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ടായിട്ടിക്കിട് ഈ വൺടെ ചൊന്ന് കൈമുറിക്കണ്ട മലയാളികൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായെന്ന് പറയുന്ന ആ എന്നാ പിന്നെ ഇനി മലയാളത്തിൽ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇത് കേട്ടു നബിസ്വല്ലാസ്വല്ലം അബീബായ തങ്ങൾ വിളിച്ചു ശരിയാണോ എന്നും നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് ശരിയാണോ അതേ നബിയേ ഒരറ്റ 
ഒറ്റ ദിവസവും നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്ത ദിവസം ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോയിട്ടില്ല ഹബിബായ തങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട ദുനിയാവിന്റെ അതാബിൽ നിന്നും ആഹ്റത്തിന്റെ അതാബിൽ നിന്നും നീ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് പല പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് പേര് പറയേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഏതാണ് പ്രയാസമില്ലാത്തത് പ്രതിസന്ധി ഇല്ലാത്തത് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മളെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകളല്ലയോ അതുകൊണ്ട് ഏക പോമ്പടിയുള്ളത് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു സ്വലാത്ത് കൂടെയുണ്ടോ സമീനോ സമാരേ മഖീനോ മഖാത് തുമാരേ ചുനീനോ ചുനാ തുമാരേ ലിയെ ബനെ ദു ജഹാരേ താജിദാരെ മദീന സർക്കാരെ ആലം സയ്യദെ കായന ജനബെ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് പേടിക്കേണ്ടതില്ല സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണു സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കണു സ്വലാത്തിന്റെ ആളുകളായി മാറണു ദുനിയാവിലെയും ആഹ്റത്തിന്റെയും സർവ അതാവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി കിട്ടൂ സാധുക്കളായ നമുക്കതിന് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാന് ആ ഒരു കാര്യം ഈ സദസ്സിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് അലഹമില്ല ആദരണീയരായ പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അള്ളാഹോയുടെ നിറഞ്ഞ് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ എന്ത് വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കും ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു എന്റെ അളിയന്റെ നിക്കാഹിന് അമ്മോശം പറഞ്ഞു ഭാര്യ പിതാവ് പറഞ്ഞു നമുക്കാ മകന്റെ നിക്കാഹ പൊസോട് തങ്ങൾ പാപ്പാനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്ക അവര് തങ്ങളോട് വലിയ ബന്ധായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ഹയാത്ത കാലത്ത് അങ്ങനെ പോയി തങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും അളിയനും ഞങ്ങൾ എല്ലാരും പോയി എല്ലാരും പോയി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് കുറെ നേരം ഒരു മടിയില്ല മലഹറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ എന്തൊരു ആവേശമാണ് ആദരണീയരായ തങ്ങൾ അവരുകൾക്ക് അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് കുറെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാന് എന്റെ ബീവിയോട് ചോദിച്ചു ദുനിയാവിലെ വീട് വേണോ ആദ്യം ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള വീട് വേണോ ആദ്യം എന്ന് ഞാൻ എന്റെ വീട് കാരണം ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കൽ ഭർത്താവിന്റെ ബാധ്യതയാണല്ലോ അപ്പൊ വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല ദുനിയാവിന്റെ വീടാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ആഹ്റത്തിന്റെ വീടാണോ വീടാണോ എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആഹ്റത്തിന്റെ വീടാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനമാണ് സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മതി എന്റെ വീട് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ഭാര്യമാരുടെ സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ നടക്കുള്ളൂ അല്ലെ താജുലുലുമ തങ്ങൾ പാപ്പ അള്ളാഹു ദറത വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ മഹാനവരികളുടെ കല്യാണം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നടന്നു വളരെ നിർബന്ധിതമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോ നടന്നു എന്നാ പലപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചാല് പിന്നെ പഠനം മുടങ്ങലാ പലപ്പോഴും പതിവ് കാരണം കല്യാണത്തിന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ പഠനത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു പോവാലാ പതിവ് എന്നാലോ അന്ന് താജുലുമ തങ്ങൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു മഹാമഹതി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് ശരിയാ പക്ഷെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ പഠനം മുടങ്ങരുത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിതാബ് വാങ്ങാൻ പൈസയും ബസ്സിന് പോകാനുള്ള പൈസയും ഒക്കെ ഞാൻ തരാം എന്നും പറഞ്ഞ് വസ്ത്രം തുന്നിയിട്ട് നെയ്ത് ആ മഹതി താജുലുമായി പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് മരണം വരെ പറയും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്ന് അങ്ങനെയുണ്ട് ചില വീട്ടുകാരുണ്ട് തങ്ങന്മാരൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പുരുഷനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇവനെക്കാളും നല്ലത് ഭാര്യയാണ് കാരണം എന്താ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ പറ്റൂലല്ലോ കൊണ്ടുപോയവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഭാര്യ അതുപോലത്തെ പെണ്ണായത് കൊണ്ടല്ലേ അത്ര ധൈര്യത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ല പിന്നെ ഒടുക്കത്തെ ബുധനാഴ്ച നടന്ന പോലെ ഒടുക്കത്തെ കൊണ്ടുപോലും മാത്രം ഉണ്ടാവും പിന്നെ കൊണ്ടുപോലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബസോട് തങ്ങൾ പാപ്പ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ എന്തിനും വലിയ നിയത്താണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ബസ് 
റിസോർട്ട് പരിസരത്ത് പോലും ആദ്യം എപ്പോ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ക്ഷീണം എന്തോന്ന് അറിയില്ല വല്ലാത്തൊരു ക്ഷീണം അപ്പോ മലുകാരിൽ പോയി ഷഹീർ തങ്ങൾ പാപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്ന് മന്ത്രിപ്പിക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ പോയതാ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്ന് മന്ത്രിപ്പിക്കണം അവിടെ ജലാത്ത തങ്ങൾ പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പുസ്തകം കൊണ്ട് തങ്ങൾ പുസ്തകം കൊണ്ട് മന്ത്രിപ്പിക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് നോക്കുമ്പോ തങ്ങളില്ല കുട്ടികളും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ലീവാണ് നോക്കുമ്പോ ഷഹീർ തങ്ങളുണ്ട് വാതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് മണി തങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സാരല്ല എത്ര വൈകാലും നിങ്ങൾ വരും അങ്ങനെ പോയി പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ രണ്ട് മണി വരെയാണ് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ എനിക്ക് പോണോ എനിക്ക് നാളെ മറക്കില്ല ഇന്നലെ മറക്കില്ല ഇന്ന് മറക്കില്ല ഞാൻ പോവാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോയതാ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂറും പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരം കണ്ട രണ്ട് മണിക്കൂർ കാരണം ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസൂർ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ മഹത്വമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തിനൊരു നിയത്തുണ്ടാവും നിയത്തില്ലാതെ ഉണ്ടാവില്ല ഇന്നമല്ലാമാലും ഇന്നിയാത്ത് എന്നല്ല ഏതുവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരാള് ഒരാള് കഴിച്ചതിന്റെ ഒരു ബാക്കി ഇങ്ങനെ ഡസ്റ്റ്ബിനിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ കണ്ടപ്പോ അത് അങ്ങനെ വലിച്ചെറിയല്ല എന്ന് ചോദിച്ചു നീയത്ത് വേണോ ആ വലിച്ചെറിയുമ്പോഴും നീയത്ത് വേണോ എന്താ ഞാൻ ഈ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഒരു നായ വന്ന് തിന്നോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ജീവി വന്ന് തിന്നോട്ടെ ഒരു നീയത്ത് എന്തിനും നീയത്ത് വേണോ വേണോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് നോക്കും നിങ്ങൾ എത്ര രാജകീയ പ്രൗഢിയോടെ ആർക്കാണ് അങ്ങനെ കിടക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എത്ര രാജകീയ പ്രൗഢിയോടെ വഫാത്തായ ഉടനെ അത്രയും വലിയ നല്ലൊരു മക്ബറ തങ്ങളെ ആ സ്ഥലത്ത് വന്നു അങ്ങനെ സമീപകാലത്ത് ഒരു മഹാനും അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതൊക്കെ അവരുടെ ഇഹലാസും അവരുടെ പ്രവർത്തനവും അതൊക്കെ അവർ അള്ളാഹുലേക്ക് കൽപ്പ് തിരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ തങ്ങൾ 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 പാപ്പ സംസാരിച്ചപ്പോ ഷഹീർ തങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ സ്വലാത്തിന്റെ മജലിസ് തുടങ്ങണം മധുഹരിൽ എന്നായപ്പോ പാപ്പ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ പറ്റൂല മുത്തു നബി സല്ല അല്ലി സ്വല തങ്ങളെ സമ്മതം കിട്ടിയിട്ടേ തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ തുടങ്ങിയ സ്വലാത്ത് തങ്ങളെ സമ്മതം കിട്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഇവിടെയും സമ്മതം കിട്ടാതെ തുടങ്ങുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതൊക്കെ വലിയ പറക്കത്തുള്ള സദസ്സാണ് നിങ്ങൾ ആ സദസ്സുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം മലുഹറിന്റെ സഹകാരികളാകണം മലുഹറിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്നാൽ ആദരണീയരായ തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ കൂടെ അവർ ആഹ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാവുമ്പോ അവരൊക്കെ വലിയ സ്ഥാനത്തുണ്ടാവുമ്പോ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോ ആ മലുഹറിന്റെ ആളല്ലേ എന്ന് നേരത്തെ തങ്ങൾ നേരത്തെ പോയി എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ആദരണീയരായ ഇസ്മായിൽ അംജരി ഉസ്താദ് അത് ഞങ്ങളെ സീനിയർ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പേടിയാവുക കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കിതാബും കൂടി ഓതി തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാര് അംജരി ഉസ്താദിന്റെ കയ്യില് ചെറിയ ബാച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കിതാബ് ഓതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ മുന്നിൽ ഓതി പഠിച്ച പിന്നെ ശിഷ്യത്വം കൂടി ഉള്ളവരാണ് എന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കണം അള്ളാഹു താല അവർക്കൊക്കെ നല്ല തൗഫിയക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അസൈനാർ ഉസ്താദ് ഞാൻ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ കാണുന്ന ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എയർപോർട്ടിലേക്ക് എന്നെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നു അതോടൊപ്പം മടക്കവും ഒക്കെ ഞാൻ നോക്കാ നിങ്ങളൊന്നും ബേജാറാകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രയും നല്ല വലിയ ബന്ധമാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ളത് അള്ളാഹുവേ നീ അവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ നല്ല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ എന്ത് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ നീ ആ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ തന്നെ ഉസ്താദ് എവിടെയാണ് ദാദറിൽ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ചങ്ങായിമാരൊക്കെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പലരോടും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒക്കെ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ ലൈവായി നമ്മുടെ പരിപാടി ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇവിടെ ദ്വാ നടക്കും അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു അസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാ